ഹലോ അസ്സാമലൈക്കും എന്തൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനലായ കുക്കിംഗ് ചാനൽ നവാൽസ് കിച്ചൺ ഹൈവ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെയും പിക്ചേഴ്സ് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചു തരിക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ആളുകളുടെ ട്രൈഡ് പിക്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണേ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉള്ളിത്തൊലി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ വേറൊരു ബോട്ടിലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ പക്ഷേ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നല്ലതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇരുന്ന് ഉണങ്ങിയ ഉള്ളിത്തൊലിയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊടിക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ കുഞ്ഞ് ജാറിലേക്ക് ഉള്ളിത്തൊലി ഇടാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സവാളയും അതുപോലെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊലിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഞാൻ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഫൈൻ പൗഡർ ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടൂല ഇതുപോലെ ഫ്ലേക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് മുൻപത്തെ ബോട്ടിലാട്ടിന് ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കണം അതിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെയാണ് ഞാൻ പുതിയതായിട്ടൊന്നും ചെയ്തതല്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കണം കുപ്പി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂവും വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്യണം ഒരു സ്പൂൺ ഗ്ലൂവിന് രണ്ട് സ്പൂൺ വെള്ളം ഇതാണ് റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടിഷ്യൂ എടുക്കാം കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ ഫേസ് ടിഷ്യൂ ഏത് വേണേലും എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടിഷ്യൂ ഇട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒരു ലെയർ ടിഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ടിഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒരു ലെയർ ടിഷ്യൂ ഇടുക അങ്ങനെ രണ്ട് ലെയർ ടിഷ്യൂ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബോട്ടിലിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണേ ഇതിപ്പോൾ ഇതാ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബോട്ടിലിനെ ടിഷ്യൂ ഇട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും ഒക്കെ ടിഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇതാ ബോട്ടിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഉണങ്ങുമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ടിഷ്യൂ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ഗ്ലൂവും വെള്ളവും ഉണ്ടല്ലോ അത് ബാക്കിയില്ലേ അത് കുറച്ച് ബോട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കണേ ഉള്ളിയുടെ തൊലി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബോട്ടിൽ ഉള്ളിയുടെ തൊലി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൺ വരും അതിൽ ഓളം കൂടെ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാ ബോട്ടിലിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളിയുടെ തൊലിയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ കൈകൊണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് അവിടെ അങ്ങ് സ്റ്റിക്കായി കിട്ടിക്കോളും അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തൂലേ അതുപോലെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലതുപോലെ അവിടെ സ്റ്റിക്കായിരുന്നുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ഗ്ലൂവും വെള്ളവും കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബോട്ടിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇതാ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളി എടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള സവാളയുടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സവാളയുടെ തലയും ഈ ഒരു പോർഷനും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിലിനെ മൊഞ്ചാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് രണ്ടും വേണേൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മുകൾ ഭാഗം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അടിഭാഗം മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി എടുത്തേക്കണതാണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടില്ല ഇത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെ വരും ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര ആഴ്ച ഞാൻ വെയിലത്ത് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം ഓരോരോ ലെയർ പോലെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് വരും ഓരോ പെറ്റൽസ് പോലെ അപ്പോൾ ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ ഒരു നാല
ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫെവിക്കോൾ ആണെങ്കിലും മതി കേട്ടോ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ കഴിയേണ്ട അല്ലാതെ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇല വേണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒണിയൻ്റെ തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കളർ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ലെമൺ യെല്ലോ കളർ വെച്ചിട്ട് അതിനൊരു വെയിൻസ് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ലീഫും ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഇലകളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇലകളെല്ലാം ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ക്രേ പേപ്പറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്രേ പേപ്പർ ഇല്ല അതൊരു കാര്യം പിന്നെ എനിക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളിയിടത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനിത് ഇലകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനൊരു നാലഞ്ച് ഇലകൾ അങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ബോട്ടിലിലെ ലുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ആ പിങ്കിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടി ഷെയ്ഡ് ബേസിൽ റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഗ്ലാമർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫെവിക്കിളിൻ്റെ പേൾ മെറ്റാലിക് ഗോൾഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സിനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു റിച്ച് ലുക്ക് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓപ്ഷനലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സിനെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് വിടേണ്ട ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ആ സെയിം പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിലും അവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കളർ അടിച്ച് വിടരുത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കളർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ബോട്ടിലിന് ഒരു ചെറിയൊരു ഷൈനിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ പരിപാടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു റിച്ച് ലുക്ക് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഉള്ളിത്തൊലി വെച്ചിട്ട് വേറെയും രണ്ട് മൂന്ന് പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോസ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എൻഡ് സ്ക്രീനിലിടാം അപ്പോൾ വീഡിയോ തീരുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വിൻഡോസ് ആയിട്ട് കാണില്ലേ അതാണ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമുക്കിത് ക്ലിയർ വാണിഷ് അടിക്കണം ക്ലിയർ വാണിഷ് നിർബന്ധമായിട്ട് അടിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്ലിയർ വാണിഷിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ വീഡിയോ തീർന്നിട്ടില്ല ആരും പോകരുത് കേട്ടോ കുറച്ച് ടൈം പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എല്ലാ തേഴ്സ്ഡേയും സൺഡേയും ഇന്ത്യൻ ടൈം അഞ്ച് മണിക്ക് അതുപോലെ യു എ ടൈം ത്രീ തേർട്ടിക്ക് അടിപൊളി വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രൈ പിക്ചേഴ്സ് കാണാം ട്രൈ പിക്സ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ കിട്ടും കാരണം ഞാൻ ചെയ്ത അതേപോലെ ആയിരിക്കില്ല പലരും ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പിക്ചർ ഫർസാലാടയാണ് നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ ഞെടുപ്പ് വെച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന വോൾ ഹാങ്ങിങ് ആണ് നല്ലൊരു ആൻറ്റിക് ലുക്കിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അടുത്ത കോട്ടയംകാരി രമ്യയുടെ അരി വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാട്ടാണ് മൾട്ടി കളറൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ നല്ലൊരു രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അടുത്ത നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെച്ചിട്ടുള്ള റോസാപ്പൂ ട്രൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് റാസിയാണ് നല്ല രസമുണ്ട് വൈറ്റ് കളർ ആണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ നമ്മുടെ പിസ്തയുടെ തോടി വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നേക്കുന്നത് ഹന്നാഷെറിനാണ് നമ്മുടെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി വെച്ചിട്ട് ചെയ്തേക്കണ വോൾ ഹാങ്ങിങ് ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നേക്കുന്നത് ഷാന ഫാത്തിമയാണ് ഷാന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു വരാറുണ്ട് മെഴുകു പൂവ് ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നേക്കുന്നത് ഐഷത്താണ് കേട്ടോ അടുത്തത് റാബിയ ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നേക്കുന്നതാണ് ചിരട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാട്ടും അതുപോലെ പിസ്തയുടെ തോട് വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാട്ടും രണ്ടും നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അടുത്തത്
വൈറ്റ് ക്ലേ വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കുക അടുത്തത് നമ്മുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ കാർട്ടൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ ബഞ്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു നിൽക്കുന്നത് സഫ്നയാണ് സഫ്ന നമ്മുടെ പച്ചില വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാട്ടും അതുപോലെ ഉള്ളിയുടെ തൊലി വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തതും സഫ്നയുടെ തന്നെ എഗ് കാർട്ടൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ ബഞ്ചസാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് കാണാനായിട്ട് ഇനി അടുത്തത് ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് സഫ്ന ഷെറിനാണ് കേട്ടോ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെ തൊലി വെച്ചിട്ടുള്ള വോൾ ഹാങ്ങിങ് ഇതും സഫ്ന ഷെറിൻ്റെ ഇല വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാട്ടാണ് അടുത്തതും സഫ്ന ഷെറിൻ്റെ പിസ്തയുടെ തോട് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെയ്ത ബോട്ടിലാട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തത് മനീഷിൻ്റെ ചിരട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാട്ടാണ് അതിനിടയ്ക്ക് മനീഷ് ഒരു പിക്ചറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇത് ഷെറിൻ്റെ പച്ചില വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാട്ടാണ് അടുത്തത് നെഫ്ലാണെ പച്ചില വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാട്ടാണ് ആ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് നെബ മോളുടെ മുട്ടത്തോട് വെച്ചിട്ടുള്ള വോൾ ഹാങ്ങിങ് ആണ് മോൾ ചെയ്തതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ട്രൈ പിക്ചേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഹായ് പറയാനായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആരുടെയും പേരെടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയൊരു ഹായ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇൻഷാല്ല തേഴ്സ്ഡേ കാണാം ഇന്ത്യൻ ടൈം അഞ്ച് മണിക്ക് അതുപോലെ ഇവ ടൈം ത്രീ തേർട്ടിക്ക് അതുപോലെ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ചാനലിൽ ട്യൂസ്ഡേ വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ അസ്സാം വലൈക്കും ഹാപ്പി ക്രാഫ്റ്റിംഗ